Ik is nu voorgesteld aan die pastor van Zimbabwe. Toen zei hij: Ik ben nu voor ochtend Engels praat. Ze zei: Maar dat is een beetje vinnig op mij. Dan vertel hij die story. Dat over daar in Namibië was. Hij is toen met die onderwijs bezig. Nou vat die nieuwe minister met die Zimbabwe, ach, Namibie, nou geword het Namibie, nou vat hulle die nieuwe minister van onderwijs daar na plattelandse dorpie toe. Hy is hulle rui ure, want sy moet nou daar die kinders gaan groet, interessant genoeg, haarvan was Engels. Nou het die jyvrou gereel, dat een van die kinders in haar klas, die jyvrou, nieuwe jyvrou moet, die minister moet verwelkom. Nou vraag sy, waar is Daniel? Hier kom Daniel. Nou staan Daniel. Hy sê, jyvrou die Engels wil hier kom he. So dit is een trend soos ek ook voel. Ja. Dit is een groot voorrecht, baie dankie. Dit is een groot voorrecht om hier te wees. Nee, die Heere weet hoeveel die mens bid as jy moet preek. Terwijl is ons so lekker sing, dat denk het my, ek speel een bykie rolbal daar, toos ek dacht, alleen nou oefen ek daar en daar vorme interessante wolk. Dit lyk soos een vliegtuig, soos die groot vliegtuig, net so en dat hy sy sterk, ek sien hom, ek sien jyre, dit is fenomenaal, nog nooit so een vliegtuig in die lucht gesien hy, en terwijl ek so kyk, toe gaan daar een klein vliegtuig, en soos oor hom, en ek dink net, jyre, dit is besonders, ek wens my vrou was daar, dat sy ook kan vertel, is waar wat ek sê, en terwijl ek dit so sê en bedink, dan Heere, gestel nou jy verskyn nou op die wolke en ek sien jy daar kom. Wat gaan my reaksie wees? Ek dink, amal aan die omgeving sal weet dat ek het die Heere Jezus gesien. En as het nou op een ander dag is waar hy ander rolbalspelers ook nou bezig is, dan is ek seker sou hulle kyk, wat gaan my daai ou nou aan? En dan wees ek net en ek roep net, ach, en sovoorts. Ek kyk nou die aand, American God Talent, wie van julle kyk dit, of Britain God Talent, so hier en daar, nou net terwille van die wat nou nie daar, dit voorrecht het met dit te kykie, dit is een mense wat oor die wereld en kom hulle daar en tree hulle daar op in een groot saal van 4000 mense en nou is daar vier beoordeels wat so by die tafelkie sit en dan kyk hulle nou na die persoon wat of sing of wat hy ook al kom doen, mense wat baie begaafd is en voor die beoordeelaars le daar nou so een koppiekie. The golden buzzer noem hulle om en as die persoon nou een besondere goeie lied gesing het, stembeheer was goed, of wat ook al gedoen het, of een daasie, wat ook al, dan kyk hy die beoordeels na mekaar, dan sê hy, sal ons die golden buzzer slaan? Dan sê hy, ja! En dan slaan hy om, en dan val daar syke gouwe papierkies in die licht uit. En die een oor wie die gouwe papierkies val, het verskillende reacties. Die een spring op en sê, ja! en hoe gaan ek Las Vegas toe? Die ander een sê, op a grond valt sy neer, sê so, want dit is die grootste wonder wat kan gebeur, van 4000 mense wat vir jou sê, jy sing baie, baie, baie goed. En terwijl ek het nou die aan kyk, toe sit ek daar met betraande oe, Dit gebeur nogal gereeld as ek hierdie program kyk. En Adelia, my eie vrou, kom my aan, sy sê vir my, pik jy alweer die traan. Ek sê, ja. Ek sê, weet jy, dit is net fantastisch, die talente wat die Heere uitgedeel het. Ek sê, maar as die tweede rede, hoe kom ek die traan pik? 
Daar is baie mens, ook hier in Daling, wat meer talent het, is die wat daar staan. Daar heilig oor hulle. Maar elke keer, als ik daar zit met net oe, dan bid ik ook en sê, Heere, wil je dan niet oor my leven de golden buzzer drukken? Wil je dan niet zondagochtend daar bij die kerk van Daling, levende woord, die golden buzzer drukken? Heilige Geest, dat elke wat daar ten woordig is, wat nou hier is voor ochtend, zal weet ons is in die teenwoordigheid van die levende God. Druk die buzzer, Heere. En als ons die lof besing, Heere, druk die buzzer. En die preek wat ik nou voorbereid het, Heere, 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 druk toch die buzzer. Dat niemand hier uitstappen sê, ek het niks gehoor he. Maar dat het allemaal zal opstaan en juich en die Heere God prijs oor wie hy is. Druk die buzzer vir my hore Heere. Kom met die besondere teenwoordigheid om Jezus wil. Amen. Mijn tekst wat ik eindelijk nog ga gebruiken als die kerntekst. Je kan maar aan die Hebreus 12 opzetten, alsjeblieft. Kom eens, maak bij Hebreus 12 op. Oop. Ik ken die Hebreus 12. Ik noem het die kerntekst, want ik ga nou zo'n beetje weg dwalen daarvan. Maar je moet het opmaken, want ik wil even wijsheid op een paar aspecten in Hebreus hoofdstuk 12. Hoofdstuk 11 gaan we ook hoe mensen zwaar gekregen. Ik wil nu zo met HB vers. 15 begin. Andere gelovigen wou nie die prijs vir hulle eie vrijheid betalen en is dood gemartel. Hulle wou die opstanding tot een beter leven ederdeelachtig word. Ander weer, dis nou christenen, is bespot, lijfstraf het hulle verdier, hulle is in gevangeniskap gesit. Gelovigen is met klippe dood gegooi en in stikke gesaag met die zwaard vermoor. Hij het rond gezwerf in schaapvellen en in bokvellen. Hij het gebrek gelei, is verdruk en mishandel. Die wereld was hulle nie waard nie. Hij het rond gezwerf in woestijn en op die bergen en in die grotten en in die gaten en in die grond gelewe. En alhoewel daar oor allemaal van wie hulle geloof met zoveel so lof betuig is, het hulle nie verkry wat die Heere hulle beloof het nie, omdat God voor ons iets beters beoog het, so dat hulle nie sonder ons die volle eining zal beleef nie. Dan hoofdstuk 12. Terwijl is dan nou hier die klomp mens het, wat ook die chaotische tye geleef het, en wat ons kan getuig oor die geloof, groot getal, Getuigenis rondom ons het. Laat ons elke last van ons afgooi. Ook die zonde wat ons zo so makkelijk verstrik. Nou net eers, die woord die zonde is een zonde, maar verstrik betekent dat je gaat hier in je benen in. So een tijdje geleden het ik een val der vallen gehad in ons huis. Ons het geëet voor die televisie, en uh, toen is nou bekend, die kouwe ons, ou mens kom beheersies oor ons knieën. En ik stap met die boord. Nou kan jullie zelf denken wat er gebeurt. Daar kom beheers, grijp my voeten. En ik sla daar neer en ik gooi die leerboord so tien die muur. En ik val niet daar. En ik denk aan die breers 12. Elke ding wat jou laat struikel, so zonde. Moet je uit je weg uit ruim. Anders dan kan je niet op je pad gaan wat die mensen gegaan het. Die. Hier staan ook elke las. Nou, daar wordt je las is eigenlijk een beetje op. Dat kan eindelijk bij je dingen betekenen. Dat kan betekenen dat dit wat jou verhinder om een goede wet loop te hard loop. En dit kan verschil van mens tot mens. Dat is die zonde niet. Dat is net het ding wat jou terughoudt.
En jij weet wat hou jou terug. Daar is bij je dingen wat je leuk voor morgen ook samen mee kan bedenken. Wat houden we eens terug dat je niet volheid voor die jaren kan leven? Nie? Na die jaren ons levens veranderen, kan ik zeggen: ik denk geestelijke boundaries. Hou hem eens vast dat je niet God kan eer met alles wat je eet. Ik kan nu nog tot ons, nu die tijd uitgekomen het, uit die andere bediening uit. Als ons die Heer wil zingen, dan zingen we toe en ik steek mijn handen op. Want niemand mag zien dat ik mijn handen opsteek. Zo, so, dat ding is een las, is een, is een las wat mensen vasthouden. Zodat so hulle niet voor die Heer kan leven. Nie. En als hulle voor teespoed te staan komt, zo zie die mensen van wie ons nou geleef het, gaan hulle dit nie oorleef nie, want dat is goed wat hulle vasthou, behalwe die zonde. So mens moet van hierdie goed ontsla raak. Dit is nou my inleidende opmerking, kom ons gaan dit gauw aan. Die zonde wat ons so makkelijk verstrik, en laat ons die wetloop wat voor ons voerlijn met volharding hardloop. En nou die tekst. Die oog gevestigd op Jezus, die begin en volleinder van die geloof. Daar staan eindelijk, met die oog gevestigd. Kijk aanhoudend naar Jezus. Maar eigenlijk in die Griek staan daar. Kijk weg en kijk. Kijk weg van die goed wat jou zo so laat strijken. Of naar ander goed is in die wereld, wat je dak van die spoor kan afraken. Focus niet op Jezus. Zo so kijk weg en kijk na. Nou, ik hier een boek. Dank je wel, je van mij. Gooi alsjeblieft dat boek. Zo bij het blad. Ik loop door de grond en ik krijg daar een boek. Living with confidence in a chaotic world. Certain hope. In uncertain times. Dan jullie die wereld is een chaos. Hoe kom zal jullie zo so zeggen? Kan het zien? Nou wat zien we dit? Waaraan zien we dit? Optreden van mensen, zie maar. Jullie komen praten. Oorlog. Ja. Ons kan eindelijk elke keer iets zeggen wat voor jou opvalt. Hoe komt denk je die wereld is een chaos? Dat kan groot goed wees, dat kan ook irriterende goed wees. Maar dit maakt dat die wereld een chaos is. Zo so deel is recht als je die boek schrijft. In een chaotic world. Ik ga nu nog iets meer daarvan zeggen. Maar toch het een groot claim gemaakt hier op. Hoe aan te stay, living with Confidence. En dan later, onder die groot skrif, certain hope in uncertain times. So daarvan het goud ook door die boek zien. Dat is niet dat hij zei, dat is goud is. Hij zei, voor een christen is daar verzeker hoop. Voor een christen kan daar confidence wees, hoe om te leven. Zoals hier mens in Hebreeus 11 gelees het. Geleef het. Zo so, eindelijk wordt hier een oproep gemaakt om te zeggen: moet niet naar die chaotische wereld jullie inslukken. Want dit wordt ook een ding aan jou been. Dat je niet meer kan lopen als ze bij elkaar komen en zeggen: oh. Heb je nou weer dit gelezen? Ik heb hier nog een daar in die andere bediening dat ik op pad kerk toe. Ik heb een preek, maar op pad kerk toe koop ik gewoon toen nog een rapport. En nu staan ik daar voor die gemeente en ik zeg, kom eens kijken hoe gaat het met die wereld. Blad zij in. Goed opschrift. Dan lees ik op. Blad zij twee. Zo so lees ik je hele rapport met hulle dieren en ik spaar alle geld. En ik zeg niet, so, kijk hoe gaat het is, is die wereld. Dat is nu een klompen jaren terug. Nou wat gebeurt in zo'n chaotische wereld? Wat doen die ongelovigen? Een so chaotische wereld. Hij neemt deel en hij helpt om chaos te stig. Want hij heeft niet hoop, niet hij heeft die confidentie. 
Hou ongelovige is in die wereld bezig om maar net die slechte aan te helpen. Terwijl ons allemaal eindelijk behoefte het aan vrede en rustigheid en verzekerdheid. Die Heere is met ons. Maar ga ons kan de ding wees aan jou been wat jou omkeer en vang dat je niet dit het die. Nou het hier geskryf. Die zondige wereld het sy uitzicht op Christus verloor. Hy het dit misschien nog nooit gehad. He. Die zondige wereld gee hem zelf oor aan immoraliteit. Ik heb bij die publicatieraad gediend daar in die 80 voor 10 jaar. Zo so, tussen al die vieselijke goeders gezien wat jullie vandaag op televisie zien. Oos moest die elke flik, als je daar afspeel moet, sê wie sê wat, wie sê oh my god, wie sê dat, dan sê hulle nee, ek kan nie sê god, die haal god, hy sê dit oh my god. En dan wil iemand sê daar Jezus, dan sê ze nee, haal uit. En zo so alles om uit, alle woorden wat hulle sê, elke seconde, wanneer was dit gesê, wat het, en wat het hulle net nie gesê nie, krap uit. Hulle kan nie dit wees sê. En na die simmervakantie kom ik terug bij die publicatieraad. En ik handel nog volgens die oude boekie in die richtlijnen wat ons heet. Hulle sê vir my nie, dit geld nie meer. Ons is hier net om ouderomsbeperking in te sel. En van 16 af kan hulle baie meer zien als ooit. Ons het ook toegevings gemaakt voor 113. Daar is geen beperkings voor Boe 18. Toe bedank ik. Maar toe besef ik, die wereld het is waarachtig een gehaal. Ik ben nog niet eens praat over pornografie en die goeders. Nie. Maar die immoraliteit van die wereld wijst dat daar chaos in die wereld is. Meer als wat ons denk. Zo. So, je verstaan wat ik bedoel. Die wereld is een chaos, maar ook die kerk. Die kerk van de Heer Jezus Christus, al is hij de koning van zijn kerk, is daar groot chaos in die kerk oor die wereld. Mensen loop weg van die kerk af, een groot stromen. Oorals. Nou, een paar vrienden hier in die, in die stad, met wie ik af en toe daar een koffie drink, dan sê hulle vir my, weet jy hier in COVID tijd die ouders weggeraak? Maar hulle kom nie terug hier. Hulle het achterkom, is so lekker om daar voor die TV te sit, met die koppiekie thee, jy kijk, hoor wat die dominee preek, en sê, ach, dat is een goeie preek man, ons staan op en ons gaan spit in die tuin en alles is vergeten. Die kerken loop leeg ook in Zuid-Afrika. Zeker kerken. In Amerika is die kerk van de Heer Jezus een chaos. Tussen 41, 41% en 47% van mensen wat hulle zelf christenen noemen, sê daar is meer als een weg weg naar God toe. Christenen sê nie meer, daar is net Jezus nie. Die christenen Amper die helft, dan sê jy hoef nie te focus op Jezus nie. Jy kan een ander pad ook kry. Net solang jy godsdienstig is. Net solang jy spiritueel is. Ek spoeg so met die woord uit. Spiritueel is. Toe dit is verstommend. Dat die kerk so achteruit gaan. Vandaar die inter. Godsdienstige aanbiddings. Het je dit gelees? Een kerkse naam wat ik je nou wil noemen, wat bij zijn nodig is. Oost met de slag samen met die moslims, met die hindoes, met die boeddhisten. Kom eens maken het een lekker gathering. 
en ons allemaal bid tot sy eie God. Fantasties! Kom ons hier die Heere, ek is seker die Heere, spoeg daar by een komst uit. Want as ek in die oud testament lees en die Heere sê, as jylle saam met Baal aanbid, is daar net een ding oordeel oor jylle uitgesprek. En ek kan nou vir die sê, wanneer ek die nominatie op die pad gaan, gaan die Heere om toemaak so verachtig soos ek hier staan. Want hy dien nie die Heere nie. Maar dis is die chaos in die kerk. Nog een ekie. Wat wil ons hee? Wat wil ons hee so dat die Heere die golden buzzer op ons levens kan druk? Focus op Jezus. Kijk weg van hierdie goed. Moet nie laat dit jou so vastvang dat jy jou richting verloor. Focus voordurend net op Jezus en natuurlijk sy woord. Dis waar die chaos verder gegroei het. Dat die bybel is nie meer die bybel nie. Broers en sisters, oor die wereld jyn, noem maar een kerk op, hulle stoei oor die bybel. Hulle sê, is hierdie archaise boek, rechtige boek waarin God met ons praat. Kan ons rechtig doen wat hier staan? Kan jy sê, die Heere het my gelei in wat ek gelees het? Dit was God wat met my gepraat het. Die kerk is toe oor wat is die bybel. Dit is een verskrikkelijke argument, ook nou in Suid-Afrika. Die ding wat hier by Anak, is die geest van die L, B, G, K, Q, P, M, B, B. Die geest, het in die kerk ingesuipel en die woord van God word verkracht van een raai goed in die kerk toegelaat word. Daarom sê ek vir die, die kerk is een chaos en dit gebeur nie net in Zuid-Afrika nie. Jy moet gelees, die Southern Baptist in Amerika, dan is daar kerke naam en nou vergeet in Engeland. Oorals pop hierdie ding op, die mense begeerte om net te doen wat hy wil, om in losbandigheid te lewe. Dit maak dat ons die Bijbel uitskeer en sê, hierdie gedeelte pas nie, want dit is archaies. Die kerk is in een toestand. En daarom is die oproep van my aan julle, kom ons focus net op Jezus die Heere en ons vat hier die Bijbel as die woord van God en ons lees om en ons praat met mekaar, ons bou mekaar op en sê hou op om te kyk na al die ander twak kyk net na Jezus en dan vind jy Johannes 17 Johannes 14 vers 22 27 plaas Johannes 14 27 dink ek. Van die vrede van God. Wat is het 27? Ja, die 31 by my is die 27. Goed, 27. Van die vrede wat hy gee, die vrede wat ek vir julle gee, dit is nou die Heer Jezus achter wie ons aanloop. En die oomlik as jou vrede versteer word, wanneer die heilige geest jou dring om na Jezus te kyk, en jy kom achter, daar is die ding wat my pla, ek het nie vrede met God, en dan is dit een van die las of die sonde wat jy moet afskit. Sê, my vrede gee ek vir julle, is nie die soort wat die wereld gee nie. Julle moet nie ontsteld wees nie en jylle moet nie bang wees nie jylle het gehoor dat ek vir jylle gesê het ek ga weg, maar ek kom weer na jylle toe en dit kry ook in hoofstuk 16 my vrede gee ek vir jylle broers en sisters in die naam van die Heere Jezus Christus u en ek sal nie innerlijke vrede he as ons nie God volg en Jezus volg en vir die Heilige Geest vul my, Heilige Geest bekrachtig my, Heilige Geest gebruik my en rug my op Jezus net op Jezus anders dan sal jy so waarachtig nie vrede heen nie 
so as jy in die nacht gaan slaap, sê ek, het die vrede nie, maar ek slaap ook bij nacht op vrot, maar nou sê hulle, dit is een oomanse probleem, <laughs> weet nie wat word vir die ou vrou en sê, maar, uh, maar dan is het nou nie om het ook om vrede is, nie. want ek weet, daar is goed wat jou vrede kan steel, en vir jou op een gehootiese pad kan plaas, op pad hier in het Adilaf met die voorblad van die van die rapport gelees op haar selfoontje, gelees het en die man wat in so roekeloose goddeloose lewe geleid het het by sy bezigheid die ochende met skrifleesing en gebed geopen gelees dit en dan denk ek by indruk God dan verwag hy dat die Heere vir hom sal sê daar sê so wat ek vir u en myself toe bid is Heere jap ons dat ons die Heere sal eer in alles en ek wacht vir hy en ek wacht vir die uitstorting van die geest op my leven ek wacht vir die bekrachting van die heilige geest op my leven ek wacht dat die Heere my sal gebruik tot die eer van sy naam en dat niks anders vir my eindelijk saak maak nie u hoef nie predikant te wees nie dat waar hy loop wil ek gesê het dan vul die gouwe papierkies en hulle weet die heilige gees is in hom en die Heer het gesê mooi so goeie getrouwe dienstknig oor weinig het ek jou aangestel maar nou gaan ek jou een besondere posiesie gee. Mag die heilige geest gee, dat ons sensitief sal wees vir sy stem. Het sal doen wat die Heere van ons vraag, kom ons bid saam. Ek het al geleer, dat as mens in die kerk sit, dat jy eindelijk my elke keer kan vraag of daar iemand is wat gebed nodig het, want die heilige gees raak aan mense, hulle weet het, en dan moet hulle daarop reageer. So as jy nou so aanraking van die Heere beleef het, en jy wil graag het dat ek, ons, ek, allemaal saam met jy moet bid, dan kom jy voor en toe na die tyd, en dan bid ons, as daar van hier wat vastgevang is in sonde vir ochend en jy weet het jy weet het van die geest lees sy vinger daar op en jy weet die bedroef die heilige geest jy weet die blis die gaves wat hy vir jy gegeet ook die talente wat hy vir jy gegeet jy blis die geest sy stem uit stil geword dan moet jy kom laat ons bid in Jezus' naam want ons gaan om sien op die wolke kom o dan wil ek hoor hoe klink die gouwe buzzer en ek wil jubel en juig want ek is gereed vir sy komst ek is voorbereid vir sy komst voordierend hou ek die Heere Jezus in die oog Heere mag jy hier die gemeente sien Mag jy geer dat die aanraking ook in hierdie gemeente op besondere wijse kom. Mag jy geer dat hierdie mense wat nou vir ochend hier gekom het, speciaal gekom het, versterk huis toe sal gaan. Geer jy dat hulle op nu te gaan volg met alles wat hulle het. En dat hulle levens as die wat moet draai, waarachtig draai en vir ons wat op die pad is, wat achter die Heer Jezus aan hart loop, dat is volheid sal hart loop, tot die einde toe. Jare gelede rui ek en my vrou, op pad gauw ten toe, en is rui dier die storm, dis net reen, en dis mis, ek werk met die licht, bright of dim, bright of dim, bright of dim, maar ons kan niks sien nie. 
So al wat nou gebeur met my achter die stuurwiel, en ek kan ook sien nie, is dat ek al nader sit in die stuurwiel, want ek focus net die voor. Al wat sy kyk is die streep, en hy kan sê, sê, hou bykie meer, meer rechts, jy gaan, jy gaan so wat paalkie voorbij, nie te nabie in die paalkie sê, nie te nabie in die paalkie nie, daai kant toe, ek focus net en kyk op die streep. En dan bid ek sê, Heere, hoe moet toch jy laat hier die donkie of verpert of wat sy dier ook voor in die pad staan, ek kan hom nie sien nie. Moet nie laat hier die taxi sonder lichte voor my stoppie. Heere, help my. En ons focus. Sjp, gaan hier die kar by my verby sonder lichte. Ons sien hom eerst hoe hy hier is. Ons sê, Heere, help ons. Ons wil by die kinders kom. Help ons om te focus. In Jesus' naam. Amen. Mag die Heere u sien. Amen.